。嗨，欢迎收看每篇，我是阿豪。本期要跟您分享的这篇文章，当婚姻维持不下去的时候，看看这几句话，一起来听。前不久在网上看到一句话：婚姻说简单也简单，多少人一辈子就这么过来了。但说复杂也很复杂，多少人在婚姻面前败下阵来？实际上，婚后两个人如果心往一处使，认认真真经营婚姻，尽心尽力打造一个家，一心一意守护彼此，婚姻生活就会变得简单而幸福。相反，婚后两个人假如为了各种事不断争吵、冷战，甚至是心怀鬼胎。婚姻生活就会变得复杂起来，最终走上离婚这条路也是在所难免的。只是任何一段婚姻一旦瓦解了，身处其中的人一定会被折磨的伤痕累累，婚姻不易，请别轻言放弃。哪一天当你们的婚姻真维持不下去了，不妨看看这几句话吧。一，你们之间有好吃饭吗？作家张小贤在《朗读者》节目中朗读了一篇文章，叫《爱情的餐桌》。文中说，爱情从餐桌开始，也在餐桌上消失。第一次约会，餐桌前的我们总是努力展现自己好的一面。从此以后，我们在餐桌上共度无数时光。当然，并不是每一次都快乐，因为我们在吃饭时会吵架，会流泪。恋爱时，我们很珍惜与对方吃的每一顿饭。那时，我们边吃饭边聊天，吃饱喝足，相谈甚欢，是常态。那时，餐桌与我们而言是有温度、有回忆的一个地方。渐渐的，我们就很难坐到一起吃顿饭，要么他在公司加班点外卖，你一个人在家随便弄点吃的；要么他去参加饭局。你和朋友一起聚餐，要么两人还没说几句话就开始争执起来，最后闹得不欢而散，谁也没有胃口去品尝一桌子的饭菜。吃都吃不到一起的人，想要白头偕老，简直太难了。吃饭，并不仅仅是为了吃饱肚子，为了尝尝美味，更是为了给彼此的相处营造一个和谐的氛围。给彼此的交流制造一个良好的契机，所以常常一起愉快的共进餐，夫妻之间的满意度会越来越高，了解程度会越来越深，感情会越来越好，婚姻也会走得更加长远。二，你们之间有好好说话吗？之前有位女性读者说，她和老公结婚才一年多，就到了无话可说的地步。每天晚上下班回到家，他抱着手机靠在沙发上玩游戏，他拿着手机躺床上追电视剧，两人各玩各的，互不打扰，一直到睡觉前，他们也说不了几句话。可是他说，恋爱那会儿，他俩无论是通电话还是见面聊天，都有聊不完的天，说不完的废话，怎么结了婚反而就没话说了？没话说的原因到底是什么呢？无非是你们再不像以前一样肯做彼此最忠实的听众，你们之间缺少耐心。有时你开启话夹子，结果他并没兴趣听你说下去；有时他跟你聊还没几句，你就有种话不投机半句多的感觉；有时说着说着因意见不合，你们还会拌嘴。现实中有不少人的婚姻都在无话说的悬崖边缘垂死挣扎。某一天，当双方都厌倦或忍受不了这种半死不活的相处模式时，就意味着要摆脱婚姻的枷锁，各去寻找属于自己的一片自由之地。夫妻间没话说，无疑是一种致命伤。好好说话是维系感情稳定的一剂良药。试想下，你们聊都聊不到一块来，还谈什么过一辈子？三，你们之间有好好睡觉吗？分居、分床，性生活不和谐，性生活次数少，以及无性，是很多人婚姻的真实写照。
。也许大部分人都忘了当初你们的感情是在床上迅速升温的。无数个夜晚，你们或相拥着躺在床上，轻声细语地说些情话，或紧紧互挨着身体，静静地听着彼此均匀的呼吸声，或睡前他为你暖好被窝，你为他盖好被子。但是慢慢的，当你们睡在一起时，吸引力、荷尔蒙常处于休眠状态，拥抱、亲吻和性生活次数越来越少。再后来，两个人躺在一张床上，就像陌生人一样别扭，无交流，各睡各的。最后某一天，你突然发现，原来跟不爱的人躺在一张床上，不仅没劲，还恶心。由此开始变分床、分居，直至离婚。如果你们睡觉时也像左手摸右手一般无趣，请别对此置之不理，可以一起想想办法找回当初睡一起时那种怦然心动的感觉。同床共枕的缘分是可遇不可求的，夫妻间多年以来的情分也是弥足珍贵的。好好睡觉对任何一对夫妻来说都是尤为重要的，因为睡得好，心才会觉得踏实，你才更爱枕边人。你们的感情才会更加深厚。四，你真的关心过对方吗？当他一个人做家务时，你懂得他的辛苦吗？当婆媳关系不和时，你为他说过话吗？当他怀孕时，你体贴过他吗？当他生完孩子时，你照顾他了吗？当他夜里喂奶换尿布，你帮过忙吗？当他需要你的时候，你陪在他身边了吗？在生活，女人向来不怕累，不怕疼，只怕男人对她不理解和不关心。可是，有些男人一旦领了结婚证，就以为拿到了一张免死金牌，平日里对女人说话不尊重，态度不友好，从不关心她的内心感受，只在乎自己怎么想、怎么做。就像有的夫妻，即使结婚多年，也无法真正走进对方的内心。只因他几乎不关心与他有关的一切，因为不关心，所以不了解，所以打不开他的心门。关心一个人并不需要多费力，或许只要用点心就可以了。他委屈时，你就给他一个温暖的拥抱；他不想说话时，你就静静地守着他；他身体不适时，你就给他做点好吃的。当你在关心他时，你的一举一动都在传达着你的爱意，他的内心自然能感受到你的好。两个人结了婚，就是同一条船上的人，唯有相互关心，才能抵御大风大浪，最终登陆上岸。你对婚姻忠诚吗？涂磊曾说：“我是一个感情的色盲，在我的感情世界当中，只有白色，没有黑色或者灰色。”婚姻需要百分之百的忠诚。如果婚姻是场奥运会，我一定要拿百年好合的冠军。对此深以为然。在这个出轨泛滥的年代，有些人的婚姻没有死在经济困难中，也没有倒在争争吵吵中，却葬送在不守约的另一半手里。婚姻是两个人共同缔造的一种契约，需要讲信用，讲忠诚。否则，谁都可以肆无忌惮的毁约。还记得当初你娶她时，在婚礼上许下的诺言吗？这辈子可是说好了要对她不离不弃的，你怎能轻易毁约，辜负她的信任呢？我想，如果每个人都忠于自己的婚姻，以忠诚来抵御外界的各种诱惑，那么世界上的出轨率会大大降低。对伴侣始终如一。对婚姻存有敬畏之心，这才是婚姻中的你我都应努力做到的事。所以，当有一天你觉得婚姻快要维持不下去的时候，不要急着去挣脱它，想想自己是不是哪里做的不好，做的不对。十岁的杨澜，一个女人最好的活法，藏在这三件事里，一起来听。上了一定年纪，美人迟暮。是所有女人都绕不开的大山。为了看上去能芳华永驻，有谎报年龄，有整容美容的
，但杨澜却能落落大方地承认：“我今年五十岁了。”这种大方淡然的神态，就像杨澜当年初上正大综艺的舞台上一样。从正大综艺开始算，杨澜已经入行整整三十年了。三十年，杨澜还是那个杨澜。就算已经到了知天命之年，尽管皱纹开始布上他的脸，但沧桑却没有进入他的心。他的坦然、自信、淡定，时刻都在透露着女性的智慧，让人不免想起“白发待花，君莫笑，岁月从不败美人”。前段时间看到了一个来自读者杨澜老师的访谈节目，杨澜老师从容优雅的气质、落落大方的姿态，加上言语间流露出的鲜活气息，实在看不出他已是年过半百的人。纵观他这半生岁月，知名媒体人、畅销书作家、传媒企业家，被福布斯评为全球最具影响力的一百位女性之一。还有一位相敬如宾的丈夫，一对聪明懂事的儿女。无论事业上还是生活，他都是绝对的人生赢家。但这世上没有随随便便的成功，一个女人能做到如此，付出的肯定要很多。杨澜便是如此。回首这一路走来，无论多忙多累，她都不曾忘记为自己充电。也不曾忘记，作为一个女人的精致，更不曾忘记做无畏岁月的大女孩。看过杨澜，你才能领略到什么才是女人的最好的活法，什么才是女人的智慧修炼法。一，永远别忘记给自己充电。很多人不理解，当时杨澜在央视待得好好的，为什么突然就离开了？采访中，杨澜也说起了这件事。她说。我希望我不是吃青春饭的，我希望我的社会价值和我的职业的价值是随着年龄的增长而不断的积累和提升的，而不是江河日下的。当你这样一点点去付出、去努力，然后积累起来的东西，会让你心里非常的踏实，也会让你更加自信。除了留学深造，这些年因为工作需要，杨澜也读了很多书。他为了每一次采访，他都会读十万到二十万字的作品。美国前国务卿亨利·基辛格曾接受过杨澜的采访，事后他给杨澜的打分是令人惊讶的。但其实杨澜为了那次采访，几乎通读了他的全部外交著作，还查阅了大量的历史文献和资料。回想起那次经历，从出发去机场的路上开始。杨澜就抱着一大摞资料认真阅读，甚至从飞机的出舱口到机场的出口这段路，推着行李车，他都还在看资料。杨澜说，他特别欣赏美国的一位女作家，玛雅·安吉洛。他说过这样一句话：“成长并不是一个毫无痛苦的过程，我用一部分青春换回了一些阅历，我所得到的比我失去的更为珍贵。”所以，趁着年轻，去看看更大的世界，去追逐更多的东西，去接触更多的人，你才能看到自己的狭隘，才能领略到更多的风景。特别喜欢杨澜的《一问一世界》中的一句话：“当一个人决定离开床的舒适，去石头上睡觉时，他就已经摆脱了某种惰性，而带来许多种可能。有一天，顽石上也会留下它的温度。”二，永远要保持精致。据说接受这次采访之前，杨澜刚结束了另一家的采访，在记者准备的间隙，杨澜特意去重新换了一套衣服，补了妆容，整个人的状态看起来更好了。事后采访他的记者一直感慨说：“实在看不出来杨澜已经五十岁了。”人们常说岁月是把杀猪刀，但这把刀。从来不往保持精致的人身上捅，始终相信一个人的形象就是他最好的名片。的确，没有人有义务透过连你自己都毫不在意的邋遢外表去发现你优秀的内在。
。保持精致，不光是一个女人对抗世界的尊严，更是一个女人永葆魅力的秘诀。一个精致的女人，她可能不美丽，但一定是令人舒服的。精致的意义并不仅仅局限于对美的追求。精致更大程度上是一个人对待生活的态度。即使求于一隅，也能将生活过成诗和远方；即使粗茶淡饭，也能吃出山珍海味的感觉；即使跌落谷底，也能走出走红毯的气度。无论身在何处，保持对生活的热爱，这才是真正的精致。三，永远做个大女孩。在采访里面，杨澜说：“我倾向于大女生，为什么这么说呢？大指的是大格局、大视野。在这个新时代，女性不应该把自己封闭在一个很狭小的世界里。新时代下的女性应该具有自己独立的人格和价值判断。我们需要的理想，我们向往的生活，我们需要的爱情，我们可以去争取，我们可以去追求，我们去可以把它挣到。”所以，我们的眼界、格局、心胸，其实都比过去的女人要大。为什么说是女孩？就是无论我们经历了什么，也许我们遇到过很多的坎坷和不顺，也许我们正在远方漂泊。我们不能让我们的心麻木了、冷落了，都应该始终怀有纯粹的初心，对这个世界充满好奇。一问一世界中，杨澜提到了刘少奇妻子王光美的故事。王光美还真就是一个大女孩。当年，王光美是中国第一位物理专业的女性硕士生，但放弃留学机会，奔赴延安，并嫁给当时已有五个孩子的刘少奇。后来，王光美因为刘少奇受到了百般折磨。杨澜问他，当初你身边的工作人员中？有人教你女儿唱打倒自己爸爸妈妈的歌曲，你不想知道这个人是谁吗？王光梅说：“我不想知道。如果我要查任何一个人，这个人和他的家人肯定会遭受不少麻烦。为什么要让这痛苦继续延续下去呢？所以我不需要知道。”事实人心，王光梅看得太多，也经历了很多，但难得可贵的是在经历黑暗。重伤之后，他还能保持一份柔软。有些人在黑暗中生存久了，心就慢慢黑了，僵硬了；但也有些人，即使在沟壑之中，也能看到一朵花的柔软，看到一棵草的倔强。杨澜说：“幸福不是从天上掉下来的，而是从自己心里长出来的。”所以，希望你做个大女生，既要坚韧，也要柔软。既要格局，也要有小确幸；既要做大女人，也要有小女人姿态；既有勇气追求自己想要的世界，也能在世事诸般的折磨后心存柔软，看到得意花世界的美好。如我们常说的那样，愿你出走半生，归来仍是少年。在五十岁的时候，杨澜为自己写了一首打油诗，她说。生命是份礼物，应该好好庆祝，年年都有惊喜，好坏都要接住。五十回首，前半生相当丰富，人生过半，好戏才拉开第二幕。所谓天幕，就是顺其自然，遵循内心的尺度，不畏年龄，不惧岁月，即使七老八十，依旧可以活得像个十八岁少女，这就是生命的真谛。愿余生，我们都可以像杨澜一样，活成一束光，活出真正的自我。本期的分享就到这里了，感谢您的聆听，期待您的留言和分享。我是阿豪，每篇每天为您推送新文章，希望您每天都有新感悟，每天打开美丽新篇章，在这里，你永远不会孤单。